Welcome students, class 8, term 1, science, unit 2, forces and pressure. This is force, atmospheric pressure, force in liquids, surface tension, viscosity. This is the path. This is the friction. Pakapro. The friction is the same as 7 topics. That is the same 4 topics. Friction. Ram is a good student, but sometimes he does not care about the cleanliness of his surroundings. Once he got bananas from his mother. Ram is a good student. Cleanliness la romba care at the Gamanta. Or the Rava Mamma on a Kavala Pram Kudgranga. After eating them, he just threw the peels of banana on the path of his house. Banana was hot to peel na tol narto. And the tol and a panta father ela pota. When his brother crossed the path unknowingly, he kept his leg on them. Aman Thambi Vanda and the Lak Teriama Kala Vichi Valiki Vulandra. He fell down with a scream. Ram rushed out and helped him. This incident occurred because of his negligence. He realized his mistake. He took the peels of banana and put them in the dustbin. He then asked himself how the peels of banana had made his brother slide over the path. Could you help him? Reason Ram's brother falls down due to the lack of friction between his feet and the banana peels. Lack of dinner. And the banana tol kum, malapra tol kum, idae arna, and the friction now uraiu when the Miha Kureva irinda the nala, ama valiki vulingra. You have studied that forces are classified into two types. Nama arapatal and the forces are two types of pritchurma. One when the contact force, no non contact force. Ipan the friction when the contact force lada varu. It is easy to hold a tumbler due to the friction between the surfaces of your palm and the tumbler. Or a tumbler, glass tumbler, and in a kaila pritchy tricking ya beams on a the kila vulgam erica the friction na karana. But when oil is applied to your palm, nulla kaila and a raya in a teach and the glass tumbler and in a pritching and son, the contact force between your fingers and the tumbler is reduced. Upon the friction when the kuranjirchi, so the friction is reduced, hence it is difficult to hold it with an oily hand. Upon a tumbler up pritchy trick rather, umber serum mark. Upon origin of friction, friction order origin yenge irke abdin pogro. Frictional force or friction arises when two or more bodies in contact move or tend to move related to each other. Upon friction when the inapanona rend porkal. Bodies in contact one move or tend to move related to each other. One move move It acts always in opposite direction of the moving body. That is the moving body in opposite direction of the friction. This force is produced due to the geometrical dissimilarities of the surface of the body. And the geomet and the Uruva uh, Amaipur Kilea, other than the geometrical dissimilarities, and the force on the produce which are in a relative motion. Okay, in the geometrical dissimilarity, rather than a poha poha, we can example solum bodu purium. Effects of friction. Effect of friction. Friction is the same as the same Friction can produce the following effect. Friction opposes motion. If we stop the movement, we stop the movement. Friction apply the Friction opposes motion. Friction Friction causes wear and tear of the surfaces in contact. Wear and tear of and the theme on amnu solran liya and friction causes wear and tear of the surfaces in contact. Adala vandu theme on atta undu pannudu. Ipa cycle tire laan thayanji poyidu liya adha. Friction produces heat. 
ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்போஸ் த மோஷன் காசஸ் வேர் அண்ட் இட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஹீட் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்போசஸ் மோஷன் காசஸ் வேர் அண்ட் இட்டர் ப்ரொடியூசஸ் ஹீட் இப்போ தேர்டு டாபிக் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ எப்படி நம்ம ஃபோர்ஸை வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸில் ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி படிக்கிறோம் இப்போ ஃப்ரிக்ஷனில் டைப்ஸ் படிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இன்னொன்று வந்து கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த கொஸ்டின்லேயே நமக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா நிலையாக இருக்கிறது கைனட்டிக்னா இயக்கத்தில் இருக்கிறது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் ஒரு கயத்தில் ஒரு முடிச்சு போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது ஆனால் ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்குது த ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த பாடிஸ் விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ராட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ அந்த பொருள் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த பாடி விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட் அந்த பொருள் வந்து ஓய்வில் இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷனை ஃபீல் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அது ஸ்ட்ராட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆல் த ஆப்ஜெக்ட் ரிஜிட்லி பிளேஸ்டு டு பி அட் ரெஸ்ட் ஆன் த எர்த் எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையாக இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் ய நாட் இதில் வந்து கே சைலன்ஸ் நாட்டுங்கன்னா முடிச்சு இனிய த்ரெட்டு நூலில் நம்ம போடக்கூடிய முடிச்சு அடுத்தது கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸிஸ்டிங் டூரிங் த மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் இஸ் கால்டு கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது மோஷனில் இருக்கும்போது இயக்கத்தில் இருக்கும்போது உணரக்கூடியது தான் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபர்தர் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கிளாசிஃபைடு இன்ட்டு டூ ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அண்டு ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை இன்னும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸை வந்து டூவாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸுக்கு கீழே கொண்டு வர்றோம் அப்போ ஃப்ரிக்ஷனை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இன்னொன்று கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை டூ டூவாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்லைடிங் இன்னொன்று வந்து ரோலிங் இப்போ ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்கில் போய் ஸ்லைடில் இந்த சருக்கு மரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் நீங்கள் விளையாடும்போது பண்ணுறதா ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரோலிங் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ அதே இதில் வந்து நீங்கள் த உருண்டு வர்றீங்க இல்லை ஒரு மாடிப்படியில் காலை தவற வச்சுட்டுருந்தீங்கன்னா அப்படியே ரோல் ஆகி வந்துடுறீங்க அப்போ எதில் வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக கீழே கிரவுண்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகுறீங்க அப்படின்னு பார்த்து பார்க்கணும் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் வென் இயர் பாடி ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அனதர் பாடி த ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்டிங் பிட்வீன் த சர்ஃபேசஸ் இன் கான்டாக்ட் இஸ் கால்டு ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போது ஒரு பொருள் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் ஸ்லைட் ஆகுதுன்னா வலுக்கிக்கிட்டே போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஆக்டிங் பிடிவின் த சர்ஃபேஸ் இன் கான்டாக்ட் இஸ் கால்டு ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிக்ஷனுக்கு பேர் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் பேர் வென் யர் பாடி ரோல்ஸ் ஓவர் அனதர் சர்ஃபேஸ் ஒரு பொருள் வந்து இன்னொரு பொருளினுடைய சர்ஃபேஸ் மேலே ரோல் ஆகி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த உருண்டு வந்துச்சுன்னா ரோலுங்கிறது உருண்டு வர்றது ஸ்லைடுங்கிறது வலுக்கி வர்றது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்டிங் பிட்வீன் த சர்வேசஸ் இன் கான்டாக்ட் இஸ் கால்டு ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ் தேன் த ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ எதில் தேட்ஸ் ஒய் வீல்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் இன் வெஹிக்கிள்ஸ் ட்ராலி சூட் கேஸ் எக்ஸெட்ரா அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் வீல்ஸை வந்து எங்கெல்லாம் வச்சுருக்கோம் வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்குது ட்ராலி பேக்கு அதுக்கப்புறம் சூட் கேசஸ்ஸு இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள் புஷ் ஆர் ஸ்லைட் புக்கி ஆன் ய ரஃப் சர்ஃபேஸ் இது மேலே ஐ பட்டன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோவை நம்ம செஞ்சே காமிச்சிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க இட் இஸ் எ டிஃபிகல்ட் டு புஷ் இட் இசன் இட் நவ் கீப் சம் சிலிண்ட்ரிக்கல் பென்சில்ஸ் அண்டர் நீத் த புக் அண்டர் நீத் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கீழே என்ன அர்த்தம் அகெயின் புஷ் இட் இட் இஸ் ஈஸி டு மூவ் த புக்கு அப்போது டேபிள் மேலே புக்கை வச்சு ஃபஸ்ட்டு தம் தள்ளுறோம் அடுத்தது பென்சில்ஸை அந்த புக்குக்கு கீழே வச்சு தள்ளும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அதாவது நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து குறைவாக தெரியும் வென் யூ புஷ் த புக் த பென்சில்ஸ் ரோல் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப்போது நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறோமோ பென்சிலும் அதே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது தே ப்ரிவெண்ட் த கான்டாக்ட் ஆஃப் த புக் வித் த ரஃப் சர்ஃபேஸ் அந்த புக்குக்கும் அந்த டேபிளுக்
அதில் வந்து நேச்சர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரேஞ்ச் சம் நோட் புக்ஸ் ஒன் இதுக்கான ஐ பட்டன் மேலே கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க புக்கை வந்து ஒன்று மேலே ஒன்றா டேபிளில் அடுக்கி வச்சுட்டோம் அதில் வந்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஸ்கேல் மாதிரி வேறு கிளாத்து பிளாஸ்டிக் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் ரைட்டிங் பேடு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம செய்யலாம் ஒரு சம் கிளாஸ் மார்பிள்ஸ் இன் எப் பவுல் பிளேஸ்ட் ஆன் த டேபிள் கிளாஸ் பவுல் கிளாஸ் மார்பிள்ஸ் அதாவது கோலின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா பளிங்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து வந்து நம்ம உருட்டி விடுறோம் ஃபஸ்ட்டு கீப் ஏ ரெக்டாங்குலர் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் நியர் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்கேல் விச் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் த டேபிள் நவ் ரிலீஸ் ஏ கிளாஸ் மார்பிள் ஃப்ரம் த டாப் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்கேல் சச் தட் இட் ரோல்ஸ் டவுன் த ஸ்கேல் அப்போ கீழே ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கிறோம் அந்த கிளாஸ் ஸ்கேல் மூலமாக வந்து ஒரு பளிங்கு வரும்போது அது எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகுது அதை மார்க் பண்ணிக்கணும் அளவு த மார்பிள் டு ரோல் ஓவர் த பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் ஃபைனலி கம் டு ரெஸ்ட் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த மார்பிள் ஓவர் த பேப்பர் யூசிங் த மீட்டர் ஸ்கேல் ரீப்ளேஸ் த ரோலிங் சர்ஃபேஸ் பை பிளேசிங் த பிளாஸ்டிக் ஷீட் உடன் பிளாங்க் காட்டன் கிளாத்து நம்ம இதை கிளாஸ் ஸ்கேலை எடுத்துகிட்டு பிளாஸ்டிக் ஷீட் வைக்கலாம் உட்டன் பிளாங்க் வைக்கலாம் காட்டன் கிளாத்து வச்சு நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்யணும் இன் ஈச் ட்ரையல் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த கிளாஸ் மார்பிள் அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த கோலி இல்லைனா பளிங்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் உருண்டு வந்து ஸ்டாப் ஆகுதுங்கிறத நோட் பண்ணணும் இதான் டேப்லெட் பண்ணி நம்ம இங்கே காட்டணும் அப்போ எதில் வந்து அது ஃபாஸ்ட்டாக வந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிளாஸில் தான் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் காட்டன் கிளாத்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக உருண்டு சீக்கிரமாக ஸ்டாப் ஆகி நின்றுருக்கும் இன்ஃபரன்ஸ் த மார்பிள் கவர்ஸ் ஏ லெஸ்ஸர் டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் த காட்டன் கிளாத் இன் கம்பாரிசன் வித் த டிஸ்டன்ஸ் இட் கவர்ஸ் ஓவர் த கிளாஸ் பிளேட் ஓகே அப்போ வந்து காட்டன் கிளாத்தில் தான் லெஸ்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ ரஃப் சர்ஃபேஸ் லைக் த காட்டன் கிளாத் ஆஃபர்ஸ் மோர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இதுதான் ரீசன் அப்போ காட்டன் கிளாத்தோட ரஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக கொடுக்குது ஸோ த மார்பிள் மூவ்ஸ் ஸ்லோலி அண்ட் கவர்ஸ் ஏ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் அது கீழே டேபிளில் உருண்டு வரும்போது கொஞ்சம் தூரம் தான் மூவ் பண்ணுது த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஆஃபர்ஸ் லெஸ்ஸர் ஃப்ரிக்ஷன் கிளாஸில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் குறைவாக இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப தூரம் உருண்டுடுது ஸோ த கிளாஸ் மார்பிள் ட்ராவல்ஸ் ஏ கிரேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் இட் த அபவ் ஆக்டிவிட்டி ரிவீல்ஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ இதில் இருந்து விச் இன்க்ரீசஸ் அஸ் த ரஃப்னஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்போ எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் த ரஃப்னஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீசஸ் சர்ஃபேஸோட ரஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ரஃப் சர்ஃபேஸுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இட் இஸ் ஈஸி டு வாக் ஆர் ரைட் ஏ வெஹிக்கிள் ஆன் இயர் ரோடு பட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு 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 அப்போ எதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிக்ஷனாக பாதிக்குதுங்கிற டைட்டிலில் இதை பார்த்துட்ருக்கோம் இட் இஸ் ஈஸி டு பெடல் யுவர் சைக்கிள் வித்தவுட் எனி லோட் ஆன் இன்ஸ் கேரியர் நீங்கள் சைக்கிளில் வந்து யாரையுமே டபுள்ஸ் வைக்காமல் போனீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் வித் எ லோட் பிளேஸ்டு ஆன் இட்ஸ் கேரியர் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு டு மூவ் இட் பிகாஸ் த வெயிட் ஆன் த கேரியர் இன்க்ரீசஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டயர் அண்ட் த ரோடு இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாரையாவது உங்கள் கேரியரில் வச்சுட்டு நீங்கள் அழு சைக்கிளில் பெடல் பண்ணி போனீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அந்த டயருக்கும் ரோடுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று வந்து வெயிட் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபார் ஏ கிவன் வெயிட் த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் பிட்வீன் த டூ சர்ஃபேஸஸ் இஃப் த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி கிரேட்டர் அப்போ ஏரியாவுக்கும் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் எ ரோடு ரோலர் ஹேஸ் ஏ ப்ராடு பேஸ் அந்த ரோடு ரோலரோட அந்த வீல் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இட் இட் ஆஃபர்ஸ் மோர் ஃப்ரிக்ஷன்